কোনটি অমূলত সংখ্যা সেটা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আগে বুঝতে হবে মূলত কি মূলত মানে হচ্ছে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে মূলত বলে যেমন থ্রি থ্রিকে যদি বলা হয় ত্রি কি মূলত না অমূলত তাহলে থ্রিকে আপনি লেখবেন লেখার পরে থ্রিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি থ্রি বাই ওয়ান কারণ নিচে মনে মনে একটা ওয়ান আছে সো থ্রিকে আমরা থ্রি বাই ওয়ান আকার লিখতে পারি এখন এটিকে যদি পি ধরেন আর এটিকে যদি কিউ ধরেন তাহলে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ হয়ে গেল সো থ্রি একটা বলদ সংখ্যা যদি এটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা না যেত তাহলে এটা অমূলত হয়ে যেত সো এখানে দেখুন কোনটি অমূলত সংখ্যা দশমিক ত্রি পুনপুনিক প্রথমটা করি আগে উপরের চিহ্নটাকে বলা হয় পুনপুনিক পুনপুনিকের মান হচ্ছে নয় একটা পুনপুনিক থাকলে নিচে নয় দিতে হবে আর উপরে যা আছে তিন সরাসরি দিয়ে দিতে হবে সো এটাকে যদি পি ধরি আর এটাকে কিউ ধরি সো পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ হয়ে গেল সো এটা মূলত তো চাইছে হচ্ছে অমূলত সো এটা অ্যান্সার হবে না তো দ্বিতীয়টা দেখি ষোলো বাই নয় তো রুট ষোলো মানে হচ্ছে ফোর আর রুট নাইন মানে হচ্ছে থ্রি তো এটাকে যদি পি ধরি এটাকে কিউ ধরি তাহলে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ হয়ে গেল তাহলে এটাও মূলত এখন গ নাম্বার দেখব টি রুট এইট বাই সাতাশ টি রুট এইট মানে হচ্ছে টু কিউব আর সাতাশ মানে হচ্ছে টি কিউব লেখা যায় পাবে তো টু কিউব তো টি রুটের মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তো এই থ্রি আর এই থ্রি কাটা তাহলে উপরে থাকে হচ্ছে টু আর নিচে থাকে হচ্ছে সাতাশ সো এটা যদি পি ধরি এটাকে যদি কিউ ধরি তাহলে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ হয়ে যায় সো এইটাও অমূলত মূলত তো ক খ গ তিনটাই মূলত তো এখন আমরা গ নাম্বারটা দেখব এটা কি অমূলত কি না ফাইভ বাই রুট থ্রি তো ফাইভ বাই রুট থ্রি যেহেতু এখানে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নাই রুট থ্রিটা সো এটা হচ্ছে বর্গমূল দিয়ে আছে সো এটা অমূলত হয়ে যাবে মনে রাখতে হবে যে পি বাই কিউ আকার হলো হবে না শুধু পূর্ণবর্গ হতে হবে যদি এত একটা পূর্ণবর্গ না বর্গমূল্য অবস্থায় আছে সো এটা একটা অমূলত সংখ্যা সো এখানে অ্যান্সার হবে এটা সো সেটের এই অঙ্কটা দেখুন সেটের এই অঙ্কটা বুঝলে আশা করি মোটামুটি বুঝে ফেলবেন যে এ একটা সেট দেওয়া আছে আর বি একটা সেট দেওয়া আছে সি একটা সেট দেওয়া আছে তো এখন এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সমান কি তো এটা হচ্ছে ইউনিয়ন আর এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন তো আমরা প্রথমে এই বড় জটিল কাজটা আগে করব বি ইন্টারসেকশন সি তো বি এর মান কি আছে লিখি আগে বি এর মান হচ্ছে এটা এক দুই এ তো ইন্টারসেকশন দিব এখন সি না তো সি টু এ বি তো ইউনিয়ন যখন থাকবে মনে রাখবেন যে ইউনিয়ন মানে হচ্ছে কমন নেওয়া মানে কমন উপাদানগুলো চলে আসবে যে এখানে টু আছে এখানে টু আছে সো আমরা এটা নিব যেহেতু এখানে ওয়ান আছে কিন্তু এখানে কিন্তু ওয়ান নাই সো আমরা ওয়ানটা নিতে পারতেছি না এখানে এ আছে এখানে এ আছে সো আমরা এটাকে নিতে পারবো তো এখন বি আছে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু বি নাই সো দুইটা জিনিসই কমন আছে একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে এ এই দুইটা দুই জায়গায় আছে সো ইউনিয়ন মানে হচ্ছে কমন সো এটা কাজ শেষ এখন পুরোটা লিখি এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি এর মানটা আমরা লিখবো টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর ইউনিয়ন তো বি ইন্টারসেকশন সি এর মান কত বেরিয়েছে টু এ সো ইউনিয়ন মানে মনে রাখতে হবে যে কমন আনকমন সবগুলো চলে আসবে এখানে যা আছে এখানে আছে সব চলে আসবে টু থ্রি ফোর যেভাবে আছে প্রথমে এগুলো দিবেন দেন এখানে কি আছে টু আছে এখন দেখতে হবে যে টু আছে কিন্তু কিন্তু আমি একবার নিয়ে নিছি সো আর একবার নেওয়া যাবে না দুইটা থাকলে একটা এখানে চলে আসছে সো একটু আর দেওয়ার দরকার নেই সো এখানে এ আছে কিন্তু এ কিন্তু এখানে নাই সো এটা দিয়ে দেবেন তো লাস্টে একটা কথা বলতে চাই যে ইউনিয়ন মানে হচ্ছে কমন আনকমন সবগুলা নিতে হবে আর ইন্টারসেকশান মানে হচ্ছে জাস্ট কমনগুলা কমন সো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিন শেয়ার করুন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন অ্যান্ড পাশেই থাকুন অলওয়েজ তো ফলো করুন ফাইভ মিনিট একাডেমিকে